Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, ku like, ku comment na kusubscribe. Tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 1924 katika kijiji kidogo karibu na mji mkuu wa Harare alizaliwa simba wa Afrika Robert Mugabe. Mugabe alisomea taaluma ya ualimu na anaaminika kuwa na jumla ya shahada saba kutoka vyuo vikuu mbalimbali duniani. Ni mwanasiasa aliyejipatia umaarufu mkubwa kwa mara ya kwanza alipoongoza vita vya msituni dhidi ya wakoloni walioitawala Zimbabwe. Mugabe alikamatwa na kufungwa jela katika kipindi cha miaka kumi kufuatia hotuba iliyotoa mnamo mwaka 1964. Aliachiliwa kutoka jela mwaka wa 1974 na kuingia kwenye siasa za kushinikiza Waingereza kusitisha utawala wake kwa Rhodes, yaani Zimbabwe ya sasa. Baadaye, Mugabe alitorokea nchi jirani ya Msumbiji na kurudi nchini humo mwaka 1979. Na baada ya Zimbabwe kupata uhuru wake mwaka 1980, Mugabe alichukua nafasi ya waziri mkuu na kuendelea kuiongoza nchi hiyo chini ya chama tawala cha ZAN PF. Katika miaka ya mwanzo ya uongozi wake Mugabe alisifika kwa upanuzi wa miundo mbinu msingi na huduma za kijamii zikiwemo hospitali na shule za nchi hiyo. Mugabe alichukua wadhifa wa urais mnamo mwaka 1987 baada ya nafasi ya waziri mkuu kuondolewa rasmi. Tangu wakati huo ameshinda chaguzi mara nyingi licha ya kutajwa na wapinzani wake na waangalizi mbalimbali kama uliojawa na udanganyifu na usiokuwa wa haki na kweli. Mke wake wa kwanza Sally Hyphron mzao wa Ghana alifariki mwaka 1992 kutokana na ugonjwa wa figo. Mugabe alioa baadaye mkewe wa sasa Grace Mugabe mnamo mwaka 1996. Aidha mwanasiasa huyo mkongwe alikosolewa sana na wapinzani wake kwa kile walichodai kwamba amekalia kiti hicho kwa muda mrefu. Kwa jumla Robert Mugabe ameitawala nchi hiyo kwa miaka 37 mpaka alipoondolewa katika mapinduzi yaliyofanywa na jeshi la nchi hiyo mwaka 2017. Hatimaye nyota hii na mwamba wa Afrika ambao unatajwa kwa miaka mingi kushiriki katika harakati za ukombozi wa Afrika na ni miongoni mwa viongozi wachache wanaotajwa kama vinara waliotamani kuiona Afrika moja ikiungana mawazo yake yakiungana na kina Kaunda Nyerere Mkwame Nkrumah baba wa taifa hilo la Zimbabwe Robert Mugabe nyota hii angavu hatimaye imefariki Afrika imepoteza mmoja viongozi jasiri, shupavu, mwana majumui wa Afrika na aliyekataa ukoloni kwa vitendo. Haya ni maneno aliyoyasema Dr. John Pombe Magufuli, rais wa Tanzania, wakati akipeperusha salamu zake za rambirambi, akisema amepokea kwa masikiti kwa makubwa taarifa za kifo cha rais mstafu na baba wa taifa la Zimbabwe, mzee Robert Mugabe. Katika taarifa yake Dr. John Pombe Magufuli anasema Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Amina. Kwa mfano rais wa sasa wa nchi hiyo ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa alipoutangazia umma juu ya kifo cha rais wa zamani wa nchi hiyo alinukuliwa katika maneno akisema Robert Mugabe alikuwa ni alama ya ukombozi, mpigania uhuru wa Afrika aliyejitoa kwa ajili ya watu. Mchango wake kwa taifa lao na ulimwengu mzima hautasaulika. Taarifa za kifo cha ke Robert Mugabe zinakuja leo wakati ambako hivi karibuni alikuwa nchini Singapore kwa ajili ya matibabu. Robert Mugabe amefariki dunia akiwa na miaka 95 ya kuishi kwake duniani. Pumzika kwa amani mzee. Pumzika simba wa Afrika. Robert Mugabe utakumbukwa daima. Umri wako miaka 95 duniani. Umefanya makubwa mengi. Umeacha alama kubwa katika Afrika na dunia. 